Hello everyone, welcome to VRR Tutorials. Our today's topic is Stative Verbs. If you find this video is useful, please do like, share and subscribe to our channel. So let's go to the topic Stative Verbs. First of all, what is Stative Verb? What is a stative verb? See, verbs are of two types. So some verbs, they do actions. Some verbs, they state. So the verbs that do actions are called dynamic verbs. So the verbs that state something is stative verbs. See, sometimes these stative verbs can be functioned as dynamic verbs also. And function oka pani cheste avi dynamic verb. A verb lo oka pani cheste adi dynamic verb. Work involve vayu untundi. Other state oka stiti involve vayu unte state oka parisiti involve vayu unte that is stative verb. Let us feelings. Let us take containings. Kuni stative verbs. So, usually those stative verbs do not go with continuous tense. And the stative verbs are in continuous tense. Lo sentence laga panchayo. Continuous tense lo avi chapalemo. A stative verbs ni. For example, love animundi. First example. This is the best example for us. So, she loves me adi anta though it is continuous adi continuous ainappudiki kuda ame she loved me yesterday she loves forever so adi manam oka vela ee roju she is in love with me today but we don't tell that she is loving me because that's a stative verb so she loves me is correct so, she loves me. That's it. So, e brackets lo unnai matam wrong. See, she loves me. So, she is loving me. So, manam tense rule lo choose kunte, present continuous lo, uh, is, am, are. Tarvata v4 asundi. So, idi continuous tense lo undi. But, e love ki continuous tense radu. So, she is loving me. Anedi wrong sentence. So, instead of saying she is loving me, though it is present, she loves me. That's it. She loves me. So, next, same like also. I like chocolates. I like chocolates. So, I like chocolates. So, I am liking chocolates and the incorrect sentence. I like chocolates. I am liking chocolates and the Incorrect sentence. So, have. See, either have an edi stative ga osundi, dynamic verb ga koda osundi. See, have, when you own something, and possessive la unna pudu, we have to use only V1. I have a car. I have a car. I am having a car, an edi incorrect sentence. It is in stative. Now it is in stative mode. I have a car. And a possessive ni chapna pudu. I have a car. So I am having a car ikra incorrect. So the same have when it goes to dynamic verb. I am having my lunch. Adi correct ho. Adi dynamic lo correct ho. I am having my lunch. I am having my lunch. So it having an ikra. Niu en chest no anil chepesumi. So you can em chest no in a chapadu what you have, what you possess. At the same have this day won. I own a car is correct. I am owning a car is wrong. So you understand what is dynamic for have? I am having my lunch is correct. So ikro chesi, I am having a car is an easy. Incorrect. So instead of saying I am having a car, we say I have a car. 
So next, wow. Wow ante manam apga ondadam okar ki rona padi ondadam rona rona padi ondadam. So I wow you thousand rupees. I wow you thousand rupees. Ante nee nee thousand rupees evil si undi. I wow you thousand rupees. అంతే కానీ ఇక్కడ ఐ ఆమ్ వోవింగ్ యూ థౌజండ్ రూపీస్ అనేది ఇన్కరెక్ట్ సెంటెన్స్ అవుతుంది ఐ వావ్ యూ థౌజండ్ రూపీస్ దట్ ఈస్ కరెక్ట్ సెంటెన్స్ సో ఇట్ ఈస్ స్టేటివ్ సో కంటైన్స్ సో కంటైన్ కంటైన్ ఆల్సో కూడా స్టేటివ్లోనే చెప్తాం సో దిస్ బాక్స్ కంటైన్స్ టెన్ పెన్స్ దిస్ బాక్స్ కంటైన్స్ టెన్ పెన్స్ so ila rayam this box is containing 10 pens we cannot write like that that is incorrect so this box contains 10 pens the same think think functions as a stative verb also functions as a dynamic dynamic verb so idi ikkada manam stative verbs ni cheptunnam so think i think you are right which means here your opinion your opinion i think you are right i think you are right ante kane i am thinking you are right ani manam cheppakoddu i am thinking you are right i am thinking you are right ante adi incorrect sentence i think you are right so dinne manam dynamic verb la kelthunappudu i am thinking about my future అది కరెక్ట్ అవుతుంది ఐ ఆమ్ థింకింగ్ అబౌట్ మై ఫ్యూచర్ అక్కడ థింక్ అనేది యాక్షన్ ఇక్కడ ఒపీనియన్ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఒపీనియన్ ఇట్ డజంట్ గో విత్ వి ఫోర్ ఫార్మ్ కంటిన్యూస్ సి థింక్ ఐ థింక్ యు ఆర్ రైట్ దట్స్ ఇట్ ఐ ఆమ్ థింకింగ్ యు ఆర్ రైట్ ఈస్ ఇన్ కరెక్ట్ సెంటెన్స్ ద సేమ్ అగ్రీ ఐ అగ్రీ విత్ యూ దట్స్ ఇట్ దో ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూస్ యు జస్ట్ సే yes i agree with you don't say i am agreeing with you so i agree with you so next same disagree she disagrees with me same she disagreeing with me we don't say next dislike i dislike chocolates don't say i am disliking chocolates i dislike chocolates don't say i am disliking chocolates so the next example hate she hates people she hates people she is hating people is incorrect sentence don't say she is hating people though it is continuous so don't say she is hating people she hates people if you want to say it in the past she hated people those days she hated people so next c c i see an airplane now it is in continuous i see an airplane see i am seeing an airplane is incorrect here it is now in stative form c is in stative form it can be function as a dynamic form also c seeing i am seeing the doctor tonight i am seeing the doctor tonight idi oka expression english lo oka expression i am seeing the doctor tonight which means you are not really going and seeing ante nu ikkada velli chudatledu gaane which means you are meeting you are meeting the doctor tonight nu doctor ni raatri meet avutunnam in that case it functions as dynamic here so here also functions as stative i hear a noise ani cheppali i hear a noise i hear a noise so ante kani i am hearing a noise anedi cheppakodadu i am hearing a noise is incorrect so the same smell the room smells pleasant the room smells pleasant the room is smelling pleasant is incorrect so the room smells pleasant so the next example taste 
it tastes good it tastes good adi chala tasty ga undi so it tastes idi chala tasty ga undi so ante kani we cannot say that it is tasting good is incorrect don't say it is tasting good it tastes good is correct same want she wants 1 lakh rupee she wants 1 lakh rupees so don't say she is wanting 1 lakh rupees so though it is continuous we just say she wants 1 lakh rupees so the same wish i wish you good luck i wish you good luck don't say i am wishing you good luck i wish you good luck that's enough so the next example is understand so i don't understand what you are talking understand i don't understand what you are talking so ante kaakunda ila mana ela cheptarante i am not understanding what you are talking is incorrect don't say i am not understanding what you are talking no i don't understand what you are talking adhe past la ite i didn't understand what he was talking so i don't understand what you are talking this is the same another example surprise he surprised to see me and again he is surprising to see me he was surprising to see me anedi manam cheppakoddu adhe present la ite he surprises to see me he surprised to see me in the past so it doesn't go with continuous okay suppose i suppose you are doing very well and again i am supposing you are doing very well is incorrect i suppose you are doing very well nu baga unnavani nenu anukuntunanu ledante abhavisthunanu so next seem he seems to be happy atanu happy ga unnattu kanipistunnadu yes he seems to be happy so he is seeming to be happy anedi continuous tense lo incorrect so he seems to be happy so another one satisfy they satisfy the customers they satisfy the customers don't say they are satisfying the customers no they are satisfying the customers so they satisfy the customers that's it so resemble resemble means giving same appearance so i mean same looking so she resembles her father uh, sorry her mother she resembles her mother and ame vala mother lage untundi alike so she resembles her mother don't say she is resembling her mother she resembles her mother so the last example is believe i believe in miracles i believe in miracles don't say i am believing in miracles just say i am believing in miracles or else i believe in god i believe in miracles so appreciate i appreciate your talent so i appreciate your talent don't say in continuous tense telling i am appreciating your talent okay concern don't interfere in what doesn't concern you so don't interfere in what doesn't concern you what doesn't concern you ante kani what is not concerning you anedi we don't use so next feel i feel happy i feel very happy today or else i feel happy today is appropriate next imagine she imagines her future every day she imagines her future we don't say she is imagining her future so same no i know how to use stative verbs i know how to use stative verbs next mean 
What do you mean? We generally ask. What do you mean? By talking like that. What do you mean? Next. Denial. Denial is the word. It 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 is the word. I denied. I deny his proposal. Or else I denied in the past. I denied his proposal. Or I deny his proposal. Next. Promise. She promised me to go with me to Hyderabad. She promised me to go with me to Hyderabad. She promised. If it is in present continuous, she, she promises. I mean, if it is in present simple, she promises me to go with me to Hyderabad. Next, realize. I realize my mistake. Don't say I'm realizing my mistake. I realize my mistake. Recognize. I recognize my friend by his voice. I recognize my friend by his voice. So the next, remember. I usually remember what I speak. See, I usually remember what I speak. Don't say I'm remembering what I speak. I remember what I speak or I usually remember what I speak. So the last example is forget. I don't forget you. అనే చెప్పండి డోంట్ సే ఐ ఆమ్ నాట్ ఫర్గెటింగ్ యూ ఐ ఆమ్ నాట్ ఫర్గెటింగ్ యూ ఈస్ అని చెప్పొద్దు ఓకే ఐ డోంట్ ఫర్గెట్ యూ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ This is Palvi from VRR Tutorials. English and Hindi languages have an important point. And in the first time, we have English and Hindi languages. We have to learn how to do this. So, we have to learn how to do Hindi and English language. We have to learn how to follow the first time. First of all, we have to learn how to purchase books. We have to learn how to do this institute. So, we have to learn how to do this books. We have to learn how to do this books. And we have to learn how to do this books. అంది మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి చాలా డౌట్స్ అనేవి అరైజ్ అవుతాయి మనకు ఆ డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరైనా ఉంటున్నారా లేదు సో ఇలా డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరు లేకపోవడం వల్ల మన ప్రాక్టీస్ అనేది మధ్యలోనే ఆగిపోవడంతో మనం ఇన్స్టిట్యూట్ ని చూస్ చేసుకుంటున్నాం సో ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి నేర్చుకోవడం వల్ల మనకు వచ్చే డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది మన రెసిడెన్స్ దగ్గరలో ఉండొచ్చు లేదంటే దూరంలో ఉండొచ్చు సో దూరంలో మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ఉన్నట్లయితే మనకి ట్రావెలింగ్ టైం అనేది చాలా వేస్ట్ అవుతుందండి ఆల్మోస్ట్ వన్ అవర్ మనం ఈ ట్రావెలింగ్ కి స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇలా మనం ట్రావెలింగ్ చేసుకుని వెళ్ళి వచ్చేసరికి మనకి సగం టైం అయిపోతుంది సో పోనీ మనకి హిందీ అండ్ అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా అవసరం కదా పోలే వెళ్ళి వచ్చేద్దాం అనుకుంటాం సో అలా దూరంకి వెళ్ళి మనం ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ లో నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అక్కడ మనకి వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ అలాగే క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీ ఉంటుందా లేదు ఒకవేళ అలా వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని కనుక ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ప్రొవైడ్ చేసినట్లయితే మనకి అలాగే ఫీజెస్ కూడా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉంటాయి అది మనం బేర్ చేయలేకపోవచ్చు పోనీ మనం ఎంత అవసరం ఉంది కదా బేర్ చేద్దాంలే అని బేర్ చేసుకున్నా మనకి అక్కడ పర్టికులర్ గా ఒక లిమిటెడ్ టైం అని పెట్టి మనకు ఓన్లీ వన్ అవర్ లోని ఈ క్లాస్ నేర్చుకోవాలి అనేది ఉంటుంది అండ్ అలాగే ఒక పర్టికులర్ టైం కి మాత్రమే మనం ఆ క్లాస్ కి అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది సో మనకి ఎన్ని పనులు ఉన్నా పనులన్నీ పక్కన పెట్టి మనం అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆ వన్ అవర్ లో మనం ఎంత సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోగలుస్తామండి మనతో పాటు ఇంకా చాలా స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా ఒక ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్ వరకు మనకు ఒక క్లాస్ లో ఆ వన్ అవర్ లో ఉంటారు ఉన్న ఒక్క ఫ్యాకల్టీ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్ కు వచ్చే డౌట్స్ అన్ని కూడా ఆ వన్ అవర్ లో క్లారిఫై చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్ సో మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఒకటే సొల్యూషన్ అండి అదే విఆర్ఆర్ ట్యూటోరియల్స్ వాట్సాప్ గ్రూప్ ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ అనేది బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉందండి సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ అండ్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటారా అవి ఏంటో నేను చెప్తానండి ముందుగా మీకు ఇన్స్టిట్యూట్ ఎక్కడికైనా వెళ్ళి నేర్చుకోవాలి అంటే మీకు ఆ ట్రావెలింగ్ టైం ఏదైతే ఉందో అది మీకు వేస్ట్ అయినట్లే కదండి ఇక్కడ మీకు ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా సరే మీతో పాటు మీ మొబైల్ ఉంటే మీరు క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్నట్లేనండి అండ్ మీకు ఇక్కడ క్వాలిఫైడ్ అండ్ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ అలాగే మీకు వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేస్తూ కూడా మీకు చాలా తక్కువ ఫీజే ఛార్జ్ చేయడం జరుగుతుందండి అంటే ఇక్కడ మీకు టైం అలాగే మనీ సేవ్ అవుతుంది అలాగే మీకు బెస్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీతో జరుగుతుంది 
అండ్ మీకు డైలీ ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లోని క్లాసెస్ అనేవి అప్లోడ్ అవుతూ ఉంటాయండి అండ్ మీకు డే మొత్తం మీద ట్వెల్వ్ అవర్స్ మీకు ఫ్యాకల్టీ అవైలబుల్ గా ఉంటారు సో మీరు ట్వెల్వ్ అవర్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకుని మీరు ఈ ట్వెల్వ్ అవర్స్ లో ఎప్పుడైనా కూడా డౌట్స్ అనేవి పోస్ట్ చేయొచ్చు క్లారిఫై చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఇక్కడ మీకు ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అన్నట్లయితే మీకు ఒకరికే వచ్చే డౌట్స్ కాకుండా మీతో పాటు ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ కి ఆ క్లాసెస్ మీద వచ్చే డౌట్స్ కూడా మీకు మ్యామ్ అండ్ అలాగే సార్ క్లారిఫై చేస్తారు కాబట్టి ఆ డౌట్స్ ని కూడా మీరు క్లారిఫై చేసుకుని నోట్ చేసుకోవచ్చు సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయండి ఈ స్పోకెన్ హిందీ అలాగే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే కాల్ చేయండి నైన్ సిక్స్ జీరో ట్రిపుల్ త్రీ డబల్ నైన్ డబల్ సెవెన్